レミアカンタケかなかっこいいなんか火山って書いてた日本百名山の一つあれこれかちょっとおねとが見えましたのあかんこ温泉からだいたい車で20分ぐらい御根島に着きました、はい、キャンプ場はもうちょい先ないけど展望デッキがあって一回立ち寄りました、うん、来た御根島うわ山が綺麗,綺麗左が目赤岳やな右が赤ん富士っていうやつやすごい綺麗,綺麗すごい大自然<笑>自然が溢れてるの御根島はアイヌ語で老いた大きな沼を意味しますなんかこの御根島は御根島ブルーって言われてるんやけど、うん、なんか時間帯とかなその日によって見える色が見え方が違うらしい、うん、今日はちょっと今も2時ぐらいやからちょっと日が傾いてるからな、うん、あれやけど風もあるしなうんうわでも綺麗,綺麗山はめっちゃ綺麗に見えてる、うんに降りれましたすごい山がかっこいいうんキャンプ場はもうちょっとあっちの方かな,かなちょっと風があるから波が立ってるけどえー、きれいさらに奥へはい部長はその先です大自然道がなかなかワイルドですねの間から見える湖が綺麗。なあ。ここやな、キャンプ場。左や。ネットや以上。到着。結構登山する方が多いからか、車も結構止まってる。今も登山口から登っていく人多かわ。受付ここかな。はい、U. P. I.。受けしました。受付とおしゃれちゃう。まあ、去年からなんかでたみたい。なんかいっぱい売ってるわ。はい、ええー。の。綺麗。でも外は県外で、ここ、ここはな、フリーワイファイ飛んでるらしいけど。<笑>外は県外やから。大阪のミノービール、売ってました。<笑>このポスター見つけて。なこの U. P. I.。本社が大阪らしい。まさかこんなところでミノービールを飲むとこの管理棟内にシャワーもあるコインシャワーめっちゃきれいおお300円、うん、5分三百円、まあ、でも近くに温泉あるからな、うん、お外に出れるあっできがあるこの奥がキャンプあれお前見えるなんか湖畔沿いには張られへんねんけどな、うん、この森の中に張れるそうですすごいおお、野営場って感じ。湖あの向こう側やな。ちょっと歩いて見に行ってみる。うん。ちょっと野営場見に行きます。はい、あ、駐車場はすごい広くてな、うん。車もいっぱい止まってました。乗り入れはできひんから。うん。テントを運ぶって感じやな。そうやな、とりあえずテントは張ろうと思うんやけど、うん、まあ寝るのは車かなっていう。そうですね。めっちゃ広い。広そう。この右がトイレと。うん、奥に炊事場があるあ,あ、お前炊事場もある奥に炊事場もありますキャンプ場はすごい林間めっちゃ大自然の林間サイトって感じ<笑>すごちょっと歩いて行ってみるか湖の方まで、うん、でも楽しいなうんほぼ木陰あ、ビッとかもあるねこの先はエリア外うん、なんかこのほんまの湖畔には張られへんねんなうわすごいでもコケが、うん、すごいめっちゃいい雰囲気やなあ、うん、朝とかお散歩に最適だ、ね、うんわあすごいおおきれいうわきれいなんかちょっと緑っぽく見えるそうやな緑見えるまあ太陽がでもあっちやからだいぶ朝とか綺麗そう
うまいなあの辺緑やな、うん、すごっすごとりあえずどっかにテントを張るか、はい、なんかキツネがすごい多いらしくて、うん、結構キツネ被害があるらしいからあんまテント内にな,なんか食べ物はもちろんそういう革製のものとかそういうのはあんま置かれへんらしい結構普通に寝袋とかをこう持ってったりするらしいから<笑>テントに侵入してテント破ったりするらしいからな気をつけないとうわでもめっちゃいい雰囲気やなめっちゃいい民間で虫はもしかしたら結構多いかもしらんけどなんか真ん中にあずま屋みたいなのがあって広いけど晴れる場所は限られるんかな湖が見れる場所ってなると割と限られるかもしれんけど、うん、なんか端っこまで来ると橋があったで川が流れてるこの先はでもエリア外ここは湖がでも見えてますちょっとでもトイレとかからは遠いな場所がなかなか難しいんやけどこの UPI の建物のちょっと下ぐらい、うん、この辺りがまあ晴れそう<笑>まあ寝たりせえへんからなず、うん、っとテント張って座ったりするだけやから多少斜めでもいいかなっていうのでここに貼るか。はい撮影しました。馴染んでる。森の中に。<笑>色合いが馴染んでる。<笑>涼しい。涼しいな。影やから。なんとか。入れました。はい。入れ込みました。三<笑>時半なんで、おやつにします。テントの中からはこんな感じで。一応。湖は見えます、うん。見えてます。今日のおやつ。さっき。来るときに買ったシュークリームと、ティシカガの、まあ、シュー温泉の道の駅で買った飲むヨーグルトです。牛のおっかい飲むヨーグルト。はい。美味しいんかな、これ。の、ティシカガ町の、渡辺体験牧場。うん。普通に牛乳もあったけど、うん、飲むヨーグルトにしました。あとは、うん、パカンコの近くにあった、パンデパンというパン屋さんかな。うん。で売ってたシュークリーム。シュークリーム。明日の朝ごはんのパンも買いました。はい。どっちがどっちかわからんけど。<笑>オアカンシュとメアカンシュです。はい。オアカンシュはオレンジのリキュール、あっさりカスタードクリーム。メアカンシュはカラメルを混ぜたカスタードに、ほろ苦い口当たりです。はい。どっちかわからんけど。<笑>どっちかわからん。なんか黒っぽい方がオアカンやった。こっちちゃうあ、こっちかも。No. あ、そっちメアカンやった。メアカン。下からめっちゃ出る。<笑><笑>下からシュークリーム注入するとこから気持ち悪い食べ方。<笑>これでもブラップやな。こっちから食べたら下から出てきた。押したあかんね。うん。うん。美味しい。めっちゃ濃い。マゴニクリームといける。うわ、めっちゃカラメルって感じ。うん。ほろ苦いって書いてある、うんうん。こっちは結構茶わやかな感じ。美味しい。美味しい。今まで行ったご飯キャンプ場で一番ネイチャーそうやな自然が溢れてるどこもな自然は溢れてたんやけど北海道のご飯より<笑>より自然よりネイチャーすごい場所もすごいな山奥やったしなでも結構人気やねやっぱり登山の人が多いかもうんうんテント張ってる人よりな車の風の方が多いかもでもテントみんなちっちゃい山岳用みたいな張ってはったから、うん、登山する人多いんやと思ってうわっ濃厚。美味しい。飲むヨーグルトというか、もう。<笑>ヨーグルト。うまいな、うん。ヨーグルトや。濃い。濃い。ちょっと酸味あって。美味しいな。ヨーグルトや。うん、ヨーグルトを飲んでる。<笑><笑>ちょっと森の中やから、虫は多いかもしれない。うん、かあじゃないな。なんか小梅みたいなやつとか。アブとハチも割とおるな。ネイチャーです。ネイチャーです。これが。そこの建物にな、シャワーはあったけど、九時前ぐらいまでなんかな。うん
でも近くに車で5分ぐらいのところに温泉があって野中温泉っていうなんか割と泉質がいいらしいでもそこも夕方までかな6時までとかかなだからご飯前とかに行かなかをうんさっきその温泉の前通ってきたけど硫黄の匂い、うんうん、めっちゃしたよな温泉の香りしたなんかさっきここのスタッフさんもなすごい泉質がいいっておっしゃってた行ってみたいと思いますちょっと湖の方まで行ってみます、はいなんか植物が面白いな、うん、こういうなんていうんやろこういう植物はわかりませんがよくわからんけどあとこう木の根元に苔そう結構苔生えてんねんの,のそれがまたネイチャー感をなんか倒れてる木もいっぱいあるしジブリの,のこういう木に苔がいっぱいついてますこの木とかめっちゃ倒れてんのすごくないこの木でか倒れたままほんまやこういう植物が美しいですなんか毛虫おるおお、穏やかだいぶ風が止んだなうわすごい木が綺麗<笑>見て反射してるほんまや倒れてる木がうわネイチャーすごいなこのなんか倒れてる木がすごい逆にいい感じ、うん、ワイルド水めっちゃ綺麗やわうん透き通ってるえ水かやな、ね部長側も静かやな。なすごい静か。鳥が。お、聞いてくれてる。お、ついてます。お、コンコンしてる。おお、まさに引き続き。かわい,い<笑>建物の反対側登山口があります、はい、ここ目や岳標高1 4 9 9ル。日本百名山の一つです、はい、でもなんか登りやすいっぽいな、うん、なんかそんな大変じゃなくっぽかったんやけどおめでとうコースは4 2キロ。点二キロやからまあ5時間ぐらいで登れるで、うんうん、大変やわ大変やわ<笑>こんな感じの登山道。僕は夕方四時半。先に温泉に行きます。はい、近くの野中温泉、うん、というところに行きます。来ました。野中温泉。すごい硫黄の匂い。もう外まで硫黄の匂いがすごい。大人五百円です。風呂上がって帰ってきました。はい。野中温泉最高でした。うん、すごい泉質良かったな。めっちゃ苦かった。<笑>飲んでる？飲んでないけど口に含んで<笑>今までの一番苦かったか。うん、なんか卵の匂いがな、もうお風呂を開けた瞬間にふわってしてすごかったです。うん、笑い場とかはないんやけどな、うん、もう浴槽だけなんですけどすごい渋い感じでめっちゃ良かったです。はい。ちょっと夕日を眺めてから晩ご飯にします。だいぶ傾いてきて。また湖の色が変わった気がする緑や緑になった濃い,濃いうまいなおお、まあ、夕日は見えへんのかもしれんけどうんおーきれいおーきれいおーきれいすごいあの後ろかあの山の向こうかな夕日はうんおーきれい今日の晩ご飯はカレーですカレーカレー粉が余っていたので<笑><笑>カレーにします
北海道はポークですはい関西人なので私たちは牛派ですがカレー用はポークしか売ってませんでしたな基本豚しか売ってないな,な、まあ、ちょっと大きめなとこ行ったら牛肉も売ってるけど、うんうん、東はポークカレー文化ポークなんだえー、大盛りカレーライス<笑>たっぷりすぎる3皿分2人でシェアします<笑>ちょうどいただきます,いただきますカーカレーがこぼれちょっと斜めになってるから<笑>寄せてるビールを飲みたいと思います札幌クラシックですなんと視聴者さんにいただきました。偶然お昼ご飯食べてたらお会いした視聴者さんがそのままな本音島にも行かれる。<笑><笑>全く同じルートでお会いしてビールを買ってきてくださいました。乾杯。乾杯。あ<笑>あ。いただきます。いただきます。すごい奇跡よな。うん。あの昼ご飯で先にな。の入って誰もお客さんおらんかったけど、うんうん、その後に入ってこられてな<笑>で車気づかんかったらしくて、うん、私たちがちょうどお店のドア開けたそこに座ってたからえっってなったの<笑>車で気づいたわけじゃなくて入ってきた時になそうそうそう顔見て気づいたてびっくりしてた<笑>だいぶ暗くなって、うん、湖もうっすら見えてるぐらいやな夕方綺麗やったな明日の朝も早起きして晴れてたらな湖みたいなうん絶対朝も綺麗やと思う、うん、そのお会いした視聴者さんも明日朝メアカンだけ登るらしくて羨ましい羨ましい登りたいよな、うん、いつか登ってみたい今日さっきお風呂で会った方もなんか今日登ったらしくて、うん、めっちゃ綺麗やったらしいなんかおばちゃんと喋ったやろお風呂で、うん、<笑>お風呂でずっといろんな人と喋ってた<笑>すごい良かったらしい、うん、なんかちょっと岩場のとこもあるけどまあまあ3時間めっちゃゆっくり登っても3時間ぐらいらしくてその人も全然めっちゃ普段登山するとかじゃないんやけど、うん、で登れたからいいよって言ってた百名さんやしなうんいつか登りたいうん登ってみたいもうネトにテント張って、うん、ベースキャンプを作りまあ車中泊でもいいんやけど<笑>ここはゴミ箱もあってゴミもな、うん、捨てれるからいいとこやでもこうやってキャンプしたらこの湖の移り変わりを見れるからめっちゃいいな、うん、テント張ってよかったよかったよかった車中泊じゃなちょっと分からんかったから、うん、湖見ながらこうやってご飯食べられたし、うん、ご飯には張られへんと思ってたけどこうやって見えるから、ねうんうん、全然いい色もな変わっていくの分かるぐらいやし肉眼の綺麗さを伝えたいうんちょっとこう映像とか写真じゃな,、うん、なかなかこの雰囲気とな、うん、やっぱこう時間だって色も変わっていくし空気感がな変わっていくから、うん、なかなかそれは伝えられへんそうやなもうここは来ないとわからんな良さが、うん、ほんまになんかいろいろな写真とかも見てたけどキャンプ場とか、うん、全然もう全然肉眼のこのリアルが一番いいめっちゃいい北海道の中でも結構き景色が綺麗なキャンプ場やと思うここは。まあ、そんなめっちゃ行ったわけじゃないけど、うん、他のとこも含めでもなんか湖畔のキャンプ場結構行ってるけど、うん、また全然雰囲気が違うし、うん、恐ろしいね北海道すごい<笑>湖畔っていうだけでもいろんな種類ある、まあ、ここは結構ワイルドな感じ、うん、野,生野生味がある、うん、より自然な湖畔っていう感じで、うん、そういう自然とか好きな人はな絶対めっちゃいいと、うん、私たちはめちゃくちゃ好きやな、うん、こういう感じがそうそうめっちゃ気に入ってる山奥でなあのここは電波も通じひんぐらいの山奥やから<笑>そういう不便さはあるけど全然そんなどうでもいい<笑>デジタルデトックスです自然に勝るものはありませんごちそうさまでしたごちそうさまでしたおいしかったすっかり暗くなってもう湖も見えへんくなったな、うん、片付けて車の中に入りますかもう早く寝て早起きできるのか頑張りますおやすみ
はようございます。おはようございます。ただいまの時刻四時五十分。早起きに成功しました。四時に起きました。四時起き。まあ昨日あのもう夜九時ぐらいには寝たからな。起きれた。早起きして湖を見に来ました。椅子だけ持って出てきました。少しすごい。すごい。反射してる。鳥も鳴いてる。まだ日はな、この木より高く登ってないけど、うん、綺麗です。もうちょっとしたら太陽もさしてくるかな。めっちゃ綺麗。朝5時前は静かや。すごい。あそこでっきかな。そうやな、あの遠くの方にちょっとだけ見えてるわ。でっきや。うん。うわ、最高や。静かやな。でも、登山する人は結構みんな起きてたもん。もう、登り始めてかった、うん。早い現在六時過ぎ、一、はい、時間以上ご飯を堪能しました。四、うん、<笑>時半ぐらいからずっとおったから、一時間半ぐらいおったんじゃない。<笑>だんだん日は昇ってきた、うん。そろそろ朝ごはんにしたいと思います。うん、ここからも湖に見えるけど、めっちゃ綺麗。青いな。青い。なんか。ほんまに見る時間で全然色違う。うん、北海道三大ひこなんやろ。うん三大彦の一つらしいです。彦っていう言葉初めて聞いたけど。確かに。<笑>秘密の湖。秘境とか秘湯の感じで彦らしいです。秘密の湖です対岸も遊歩道になってた。すごい。うん。ちょうどキャンプ場は向こう側です。歩いてこれた。なんか野中温泉まで繋がってんかな。野中温泉方面とか言ってた遊歩道。そのまま行けるにある。ありがとう遊歩道がありました。すごい。反対側もこんな歩けるようになってたとは。すごい。シエトゴゴコをちょっと思い出す、うん。世界自然遺産みたいです。結構長く続いてたけど戻ります。はい、時刻は八時になりました。はい、だいぶ日も昇って、うん、ちょっと湖面もなゆらゆらしてきた。ゆらゆらして反射はなくなっちゃった。やっぱ朝が綺麗やな。そうやな朝一がめ。朝一もう早朝やな。早朝が綺麗やった。夕方も綺麗やったけどな。うんうん。まあ、今も綺麗ないけどな。やっぱ反射がないから。うん、そろそろ片付けますか。そうやな。ちょっと早いけどぼちぼち片付けます。キャンプ場チェックアウトしました。はい。そして近くにある温根島湯の滝っていうのがあるらしくて、それを見に行きたいと思います。はい。もうキャンプ場のすぐ近くにな、駐車場があって。もうすぐそこがキャンプ場でした。ここから。二三十分ぐらい、うん、歩いて行けるみたいです。散策していきます。はい、ここや、湯の滝。もう知床にもなんかもう岩っく湯の滝ってあって行ったことあるんですけど、うん、ここにもあった。歩いて行ってみます。熊出るかな。な一応つけてます。<笑>熊鈴。一点四キロやから、まあ、そんなに遠くはない。三十分ぐらい、うん。しかも平坦らしいから、はい、行ってみます。
。見えました。二十分ぐらい歩いて。ね、灯油の滝が見えてきました。すごいです。すごい、綺麗。すごい、すごい。オンネ灯油の滝来ましたここは国の天然記念物にもなってます高さ二十数メートルの滝を流れ下る温泉水からは微生物の作用により万願酸化物が沈殿を続けておりで、陸上で観察できる最大の万願酸化物の生成場所うん、えー、なんかすごい珍しいらしいんやけどなんか貴重らしいなこの万願酸化物っていうのがおーなんかすごいもん色がうわ茶色すごい、滝も綺麗。綺麗。あれお湯なんや。まあ温泉なんや。あったかいのでしょうか。冷たい。ぬるいぐらい。<笑><笑>なんかこの右奥に昔は温泉があったらしいんやけど、もう今は閉鎖されてる。道は歩きやすかった、うん、だいぶ。木陰やから涼しかったし。うん。おしゃれ、なんか苔がいい感じやな。終了。帰ってきました。帰ってきた。あ、いい運動やった。うん。散策終わりました。はい。これにて、本音とキャンプ終了です。はい。めっちゃ良かったな、うん、すごいお気に入りのキャンプ場になりました、はい、北海道には湖畔のキャンプ場いくつかあるんですけどで実際な何個か行ったことあるんですがその中でも結構印象深いキャンプ場でした、うん、も,うもうほんまに電波も届かないような山奥にあるだけあって、うん、自然豊かでめちゃくちゃ良かったです、うんまあ、特に朝がなやっぱり綺麗でした、うんうんちょっと日が昇ってくるとなこう波が立ったりしてたからもう朝一もう早朝、うん、ほんまに早起きしたんですけどよかったと思います、まあ、4時ぐらいに1回湖見て、うん、その時も綺麗やってんけどもっと早い時間でもいいかもと思ってそうやな3時とか、うん、ちょっとまだ暗いぐらい、うんうん、でまあ明るくなり始めぐらいが一番綺麗かもしれない夕方とかもなすごい綺麗やったし、うん、見る時間とか、まあ、角度とかなもしかしたら季節によっても違うかもしれんしすごいずっと眺めてても飽きないような湖で最高でした、うんまあ、自然がなめちゃくちゃ好きな方にとってはほんまにいいキャンプ場だと思います、うん、管理棟とかも今は UPI っていうなんかアウトドアショップが運営されててすごい綺麗やったし、まあ、山奥にあるんですけど、まあ、電波が通じないということを除いてはすごい快適に過ごせるかなと思います、はい、で近くの,あの野中温泉もなすごい面白い温泉で泉質、ねうん、もすごい良かったしまた来たいはい、次はだからもう登山を目あかんだけ、うん、ちょっと登ってみたいなと思いました、はいまあ、ただでさえなキャンプ場から見る湖も綺麗やったしやっぱり山登ってな見る景色はもっと綺麗やと思うからまあいつかやるでしょうか、うん、やります<笑>いつかやりますいつか日本百名山の一つやしな,、うん、なんか花の百名山、うんうん、にも入ってるみたい、うんまあ、北海道他にもないろんな登りたい山あるしちょっと登山もいよいよチャレンジしたくなりましたちょっと,とりあえず靴を見に行こうかな<笑><笑>まあちょっと場所はなすごい山奥にあるんで、うん、なかなかこうファミリーキャンプとかにはあまり向いてないかなと思うんですけど、うんうん、ソロの人とかな、うん、ほんまに多かったし夫婦ご夫婦2人で来られてる方とかもなほんまに多かったです、うん、なんか大型テントはちょっと張りにくいかもしれないんですけど、うん、ちっちゃいテント持ってる方はなめちゃくちゃいいと思いますということでまだまだ旅は続きます。はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバ